அக்ரோசியேஷனுக்கு அன்பு அழைக்கப்பட்டேன் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகள் உள்ளவர்க்கும் பிரிசுக்கான அன்பையும் வாசத்திலையும் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தேவன் நம்முடைய வாழ்நாட்களில் ஒரு நாளை நமக்கு என்று ஏற்படுத்தி கொடுத்து இந்த நாளில் கூட அப்படி மாபெரும் சத்திய வார்த்தைகளை பேசும்படியும் கேட்கும்படியும் நம்ம அனைவருக்கும் கிருவை செய்திருக்கிறார் ஸோ இப்போ ஏற்படுத்தின ஒரு வாய்ப்பை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்து நம்முடைய பிதாவாக்கிய தேவனுக்கும் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் நம் நன்றிகளையும் ஸ்தோத்திட்டத்தை நம்ம எடுத்துக்கொண்டு இந்த நாளுடைய இந்த ஒரு பாடத்துக்குள்ள நம்ம கடன் செல்லாம் ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமை தோறும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாவித் ராஜாவினுடைய வாழ்க்கை குறித்ததான சத்தியங்கள் நம்ம தியானிச்சுட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த எல்லா காரியமே புது சிஷ்டியில இருக்கக்கூடிய நமக்கு அது நேரதா இருக்கு என்ற விஷயத்த நம்ம என்ன நம்ம பார்த்துக்கிறோம் ஸோ அதன் அடிப்பில் நம்ம இந்த வாரம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு பாடத்தின் தலைப்பு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பயத்தினால் உண்டானது பொய் அப்படின்ற தலைப்பின் கீழாக இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் எத்தனாவது கிளாஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பனிரெண்டாவது கிளாஸ் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஸோ இது கடந்த வாரத்தினுடைய ஒரு கேரக்டர் சப்ஜெக்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறது ஏன்னா கடந்த வாரம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தாவித் ராஜா வந்து எப்படி அந்த ஒரு அந்த ஒரு கடைசி டைம்ல அந்த அந்த அகிமேலைக்கு அந்த ஒரு பிரதான ஆசாரின் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா அவர் மீட் பண்ணாரு சோ அந்த மீட் பண்ணக்கூடிய அந்த டைம் பீங்ல என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அகிமேல கேக்குறாரு ஏன்பா தாவித் நீங்க தனியா வந்திருக்கீங்கன்னு கேட்கும்போது அந்த டைம் அந்த இடத்துல அந்த பிரதான ஆசாரன் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல யார் இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா சவுல் ராஜாவுடைய மெய்ப்பொருளுக்கு தலைவனா இருக்கக்கூடிய தோவே கங்கிற்கு அதை யார் பார்த்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த தோவைக்கு இருக்கிறாரு ஆஹ் ஆசாரின்னு கேட்டாரு நீ ஏன்பா தனியா வந்திருக்குன்னு சடனா என்ன பண்ணாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொய்ய என்ன பண்ணாருனா டேவிட் சொல்றாரு இந்த மாதிரி ராஜா தான் என்ன அனுப்புனாரு ஒரு முக்கியமான ஒரு சீக்கிரட்டான ஒரு விஷயத்துக்காக அதான் நான் வந்திருக்கிறேன் என்ன ஒரு நிமிஷம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் சாப்பிடாம இருக்கும்போது இங்க யார்கிட்ட வந்து கேட்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அகிமிலை வந்து சாப்பாடு கேட்கிறாரு சோ அதே இடத்துல தாவித் கிட்ட எந்த ஒரு ஆயுதமும் இல்லை உடனே என்ன பண்றாருன்னா அந்த ஆயுதத்தை வாங்குறாரு சோ இந்த இடத்துல தாவித் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அகிமிலைக்கு தீர்க்க தரிசி சாரி ஆசாரின் கிட்ட இருந்து அவர் அந்த அப்பத்தையும் பட்டயத்தையும் வாங்கும் போது என்ன பண்ணிட்டாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொய்யை சொல்லிட்டு என்ன பண்றாருன்னா சோ அப்ப இந்த இடத்துல நம்முடைய தாவித் ராஜாவை பத்தி நம்ம இது மாதிரி ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா பார்த்தோம் ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம எந்த ஒரு சாப்டர் எப்படி பாக்குறோம் பாத்தீங்கன்னா தாவித் ராஜா கிட்ட இருந்த ஒரு சின்ன தவறுகள் நம்ம என்ன பண்றோம்னா இதுல கண்டுபிடிக்கணும் சோ இதுல தாவித் ராஜா என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா சில மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம என்ன பண்றாரு அதுல ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நம்ம பார்த்தோம் ஒரு பொய் என்ன பண்றாங்க சொல்லி அங்கிருந்து அவருக்கு சாப்பாட்டுக்கு தேவையான விஷயத்தையும் அவர் தேவையான பட்டயத்தை நம்ம பண்றோம் வாங்கிட்டு போறோம் சோ இப்ப ஏற்பட்டதான ஒரு விசுவாசம் உள்ள தைரியம் உள்ள இப்ப ஏற்பட ஒரு தாபீத் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த ஏன் செஞ்சிட்டாரு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நமக்கு என்ன பண்ணிச்சுன்னா வந்துச்சு இந்த இடத்துல பொய் சொன்னது மட்டும் இல்லாம அடுத்தது இன்னொரு சமூகம் என்ன அடுத்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ராஜா கிட்ட போகும்போது ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஆக்டிங் பண்றாரு பயங்கரமான ஒரு ஆக்சன் பண்றாரு என்ன ஆக்சன் பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவரு அந்த ராஜா வந்து இவருதான் தாவித் ராஜ் தாபீதுன்றது தெரியாத அளவுக்கு ஆக்ட் பண்றாரு சோ அப்படின்னா அவருக்குள்ள என்ன வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த வசம் தெளிவா போட்டுருச்சு அவர் ஆகேஷ் ராஜாவுக்கு மிகவும் பயந்து அப்படின்னு இங்க என்ன ஆயிடுச்சு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பயம் யாருக்குள்ள வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டேவிட்குள்ள வந்துச்சு சோ இந்த ஒரு பயம் வந்து ஆகேஷ் ராஜா கிட்ட இருக்கும்போது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா பயந்துட்டாங்க ஆனா இந்த ஒரு பயம் வந்து எப்பவே ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து அந்த அகிமேலை கிட்ட வரும்போதே அவருக்கு பயம் ஸ்பட் ஆயிடுச்சு வந்து பாக்குறாரு தோவைக்கு இருக்கிறாரு பக்கத்துல சவுல் ராஜாவுக்கு ஃபேவரா இருக்கு தோவைக்கு இருக்கிறாரு அந்த இடத்துல அகிமலைக்கு தீர்க்கதரிசியம் கேட்டு சாரி தீர்க்கதரிசியம் பாருங்க ஆசாரியன் கேட்டாரு தாவித் நீங்க தனியா வந்திருக்கீங்கன்னு இந்த சுச்சுவேஷன்ல தாவித் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல டப்புன்னு பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா அவர் பொய்ய சொல்றாரு 
சோ இந்த ஒரு பொய் வந்து அவர் சொன்னதுக்கான காரணம் என்ன பாத்தீங்கன்னா ஒரு பியர் சோ அந்த பயம் அவருக்குள்ள வந்து வந்த உடனே உடனே என்ன பண்றாரு ஒரு பொய் என்ன பண்றா சொல்லிட்டாரு அன்எக்பெக்டடா அந்த பொய் அவர் சொல்லிட்டு உடனே அங்க இருந்து கிளம்பி போறாரு அந்த பயம் அப்படியே உள்ளுக்குள்ள அப்படியே அதிகரிச்சு அதிகரிச்சு ஆகி சாஜா இருக்கும் சுற்றிலும் என்ன அது யாருடைய ஏரியான்னு நம்ம நல்லா தெரியும் அது கோலியத்தினுடைய ஏரியா அந்த ஒரு சிட்டி அந்த ஒரு பட்டணத்துக்குள்ள அந்த ஒரு எதிரியுடைய பட்டணத்துக்குள்ள என்றாகும்போது அவருக்குள்ள பயமான ஒரு ஃபியர் வந்துருச்சு அதோட எக்ஸ்ட்ரீம் போயிடுச்சு அந்த இடத்துல பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பயத்தினுடைய அந்த ஒரு உச்சத்துக்கு போயிட்டு அவரு அவருடைய ஆக்ஷன் அவருடைய அவருடைய ரியாக்ஷன் ஃபுல்லா என்ன பண்றதா சேஞ்ச் பண்ணாரு அப்படி இங்க மெயினா நம்ம என்ன பார்க்க வேண்டியது இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா தாவிது சொன்னதுக்கான அந்த பொய்க்கு ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மெயினா அவருக்குள்ள இருந்த ஃபியர் பயம் அந்த பயம் என்ன பண்ணிச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் பொய் சொல்ல வச்சிச்சு அடுத்த அந்த பயத்தினுடைய உச்சக்கட்டம் என்ன படிச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய கடந்து போயிட்டு இருப்பாரு அந்த பொருட்களை வாங்கிட்டு போயிட்டாரு அதே இடத்துல ஒரு பயத்தினால ஒரு ஆக்சன் பண்ணிட்டு அங்க இருந்து கடந்து போயிட்டு பாரு பாத்தீங்களா அந்த சூழ்நிலை தப்பிச்சு போயிட்டு இருப்பாரு பாத்தீங்களா போயிட்டு கண்டிப்பா அந்த அதுல்லாம் அப்படின்னு கேள்விக்குள்ள போயிட்டு அவர் செட்டில் ஆயிட்டாரு செட்டில் ஆயிட்டதுக்கு அப்புறம் அவர் அப்பா அந்த யோசிச்சிருப்பாருல கண்டிப்பா யோசிச்சிருப்பாரு அவர் அவர் அந்த இந்த இடத்துல செஞ்ச அந்த ஒரு சூழ்நிலை அந்த கடந்து வந்து அந்த இடத்துல நடந்த அந்த சுச்சுவேஷன் கண்டிப்பா யாரு திங்க் பண்ணிருக்கும் டேவிட் கண்டிப்பா திங்க் பண்ணிருக்கும் அப்படி திங்க் பண்ணும்போது கண்டிப்பா யாருக்கு ஃபீல் ஆயிருக்கும் பாத்தீங்கன்னா டேவிட் எக்ஸ்ட்ரீமா ஃபீல் பண்ணிருப்பாரு ஏன் நமக்குள்ள இந்த ஒரு பயம் வந்துச்சு இந்த பயத்தினால நம்ம என்ன சொல்லிட்டு பொய் சொல்லட்டுமே இந்த ஒரு விஷயத்த கண்டிப்பா டேவிட் என்ன பண்ணிருப்பாரு ஃபீல் பண்ணிருப்பாரு அது ஃபீல் பண்ணாம இருந்திருக்க மாட்டாரு டேவிட் ஏன்னா அவர் தேவனுக்கு சின்னதா தேவனுக்கு விரோதம் ஏதாவது செஞ்சாலே அவருடைய ஹார்ட் என்ன பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா பயமா துடிக்கும் கில்ட்டி கான்சியஸ் அதிகமா இருக்கும் யாருக்கு டேவிட்டுக்கு சோ அப்ப ஏற்பட்ட ஒரு பயம் ஏன் வந்துச்சு அவர் எவ்வளவு பேர் ஒரு ஜெயிண்ட் ஜெயிச்சிட்டு வந்திருக்காரு அவருக்குள்ள பயம் இருக்கும் போது கண்டிப்பா அவர் என்ன பண்ணிருப்பாரு ஃபீல் பண்ணிருப்பாரு நம்ம போய் இந்த ஒரு பயத்தினால நம்முடைய ரியாக்ஷனே மாத்திருக்கிறோமே பயத்தினால ஒரு பொய்ய வேற சொல்லட்டுமே இதெல்லாம் யார் உக்காந்து யோசிக்க வச்சிருச்சு பாருங்கன்னா தாவித வந்து யோசிக்க வச்சிச்சு இது யோசிக்க 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 டேவிட்னால தாங்க முடியல நான் இப்பேற்பட்ட தேவன் என் கூட வந்துட்டு இப்பேற்பட்ட ஒரு பயத்தை நான் காமிச்சுட்டேனே இப்பேற்பட்ட ஒரு பொய்யை நான் சொல்லிட்டேனே அப்படின்னு பயமா ஒரு கில்ட்டிக்குள்ள போயிட்டு உடனே ஆட்டோமேட்டிக்க எப்போ டேவிட்டுக்குள்ள ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் சோகத்துக்குள்ள போறாரோ எக்ஸ்ட்ரீம் ஒரு வருத்தத்துக்குள்ள கில்ட்டிக்குள்ள போறாரோ ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பண்ணிடுவாரு பாத்தீங்கன்னா சங்கீதம் பட ஆரம்பிச்சிடுவார் தாவிது தான் பயந்த அந்த பயத்தினால அவர் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா ஃபீல் பண்ணி அந்த பயத்துல இருந்து தேவன் விடுதலை ஆக்கியிருக்கிறார் விஷயத்த புரிய வைக்கிறதுக்காக ஒரு சங்கீதத்தை நம்ம இருக்கிற பாடியிருக்காரு அது எந்த சங்கீதம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி நான்காம் சங்கீதம் பர்டிகுலரா இந்த முப்பத்தி நான்காம் சங்கீதத்தினுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் நீங்க படிக்கலாம் பாருங்க சங்கீதம் முப்பத்தி நாலு அதுல ஆரம்பம் இன்ட்ரோடக்ஷன் படிங்க அதுல அந்த புக்கினுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் இந்த முப்பத்தி நான்காம் சங்கீதம் தாவித ராஜ் எழுதும் போது அந்த சங்கீதத்தை நான் ஏன் எழுதுறேன் இதனுடைய பேக்ரவுண்ட் இந்த இது எழுதுறதுக்கான காரணம் என்னன்றத நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோம் அதை வாசிங்க சிஸ்டர் தாவீது அபிமலைக்கு முன்பாக வேஷம் மாறின போது அவனால் துரத்தி விடப்படுகையில் அவர் அகிமலைக்கு ஆகிஸ் ராஜா முன்னாடி வேஷம் மாறின போது அவர் பாடின சங்கீதம் தான் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி நான்காம் சங்கீதம் ஏன் வேஷம் மாறினாரு உள்ளுக்குள்ள பயங்கரமான ஒரு பயம் அந்த பயத்தினுடைய உச்சக்கட்டத்தை அவர் என்ன பண்றாருன்னா அந்த ஒரு ஆக்சன் காமிச்சது ஃபீல் பண்ணி நான் இவ்வளவு பெரிய தேவனை கூட வச்சிருக்கு நான் இப்படி பயந்துட்டேன் ஃபீல் பண்ணி என்ன பண்றாருன்னா இந்த சங்கீதத்தை பாடுறாரு அதை வாசிக்கலாம் பாருங்க நான்காம் வசனத்தை வாசிக்க சார் முப்பத்தி நான்காம் சங்கீதம் நான்காம் வசனம் முப்பத்தி நான்காம் சங்கீதம் நான்காம் வசனம் முதல் நான் கத்தரை தேடி நான் கத்தரை தேடினேன் அவர் எனக்கு செவி கொடுத்து அவர் எனக்கு செவி கொடுத்து என்னுடைய எல்லா பயத்துக்கும் என்னை நீங்களாக என்னுடைய எல்லா பயத்துக்கும் என்னை நீங்களாக்கி விட்டார் ஆக்சுவலா இந்த டைம்ல லிட்டரலா டேவிட்டுக்கு என்ன வந்துச்சு பாத்தீங்கன்னா பயமான ஃபியர் வந்துச்சு தனியா இருக்கிற மனுஷன் இப்போ யோசிச்சு பாருங்க ஃபுல்லா இந்த பக்கம் பார்த்தா சவுல் ராஜ் ஆப்போசிட் பண்ணுகிறாரு இந்த பக்கம் பார்த்தா பெலிசருக்கினுடைய ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க அந்த ஒரு கோலியத்தினுடைய பட்டணம் இருக்கு இந்த பக
எங்க சுற்றில பார்த்தாலும் எதிரிகள் 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 எனிமி 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 எல்லாமே ஆபத்து ஸோ அந்த இடம் சுற்றி பார்க்கும்போது அவருக்குள்ள என்ன வந்துச்சுன்னா ஒரு ஃபியர் வந்துச்சு அந்த இடத்துல அவர் பண்ண அந்த ஒரு ஃபியருக்காக தேவன் சொன்னான் கத்திரை தேடினேன் அவர் எனக்கு செவி கொடுத்து என்னுடைய எல்லா பயத்துக்கும் என்ன நீங்களாக்கி விட்டார் அடுத்தது ஐந்தாம் வசனம் அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள் அவர்கள் முகங்கள் வெட்கப்படவில்லை அவனை அவன் இடுக்கண்களுக்கு எல்லாம் நீங்கள் ஆக்கி ரச்சித்தார் சோ மிகப்பெரிய ஒரு ட்ரபிள் இருந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா டேவிட்ட தேவன் காப்பாத்திருக்கிறார் சோ அந்த பயத்துல இருந்தாலுமே அந்த பயத்துல நிமித்தமா தேவன் நோக்கி கேட்கும் போது தேவன் ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணிருக்க காப்பாத்திருக்கார் சோ இப்படி தேவன் நம்மளை காப்பாத்துவார் விஷயத்த அந்த பாயிண்ட்ல மட்டும் டேவிட் மிஸ் பண்ணார் சோ ஒரு ஃபியர் வந்துருச்சு ஆனா அதுக்கப்புறம் ஃபீல் பண்ணிட்டார் இது எல்லாத்துலயும் காப்பாத்துனது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாக்கலாம் ஆக்சுவலி டேவிட் அங்க பண்ண ஆக்சனால தப்பிச்சாரா டேவிட் அங்க பண்ண அந்த ஒரு சொன்ன பொய்னால அவர் தப்பிச்சாருன்னா இல்ல தேவன் அவர் காப்பாத்திருக்கார் அதுக்கப்புறம் அவர் புரியுது இந்த சூழல் நம்ம பண்ணது மிஸ்டே தப்பு பண்ணிட்டோம் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் ஆனா இது எல்லாத்துலயும் தேவன் தான் நம்மளை காப்பாத்திருக்கார் ஃபீல் பண்ணாரு அங்க என்ன பண்ணிட்டாருன்னு பாத்தீங்கன்னா போய் சொல்லி ஆப்டர் ஆல் அப்பத்துக்காக சாப்பாட்டுக்காக நம்ம பண்ணா நாங்க போய் சொல்லிட்டாரு ஆனா டேவிட் பின்னாடி புரிஞ்சிச்சு தேவன் நமக்கு சாப்பாடு போட மாட்டாரா அதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு ஃபீல் ஆயிட்டு அப்புறம் சங்கீதம் பாடுறாரு அப்படியே எட்டாம் வசனம் வாசிக்கலாம் பாருங்க அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவன் கண்டிப்பா அவரை நம்பனா அவர்கள் பாக்கியவான்களா இருப்பாங்க கர்த்தர் நல்லவர் இந்த டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க அப்படின்ற விஷயத்த டேவிட் நம்மளால பாயிண்ட் வைக்கிறார் அடுத்து சொன்னார் பாருங்க ஒன்பதாம் வசனம் கர்த்தருடைய பரிசு வாங்கலே அவருக்கு பயந்து இருங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாப்பாடு பசிக்காக நான் பயந்துட்டேன் அது கிடைக்காம போயிடுச்சுன்னு பயந்துட்டேன் ஆனா நம்ம யாருக்காக பயப்படணும்னு பாத்தீங்கன்னா கட அவருக்கு பயந்திருங்கள் அவருக்கு பயந்தவர்களுக்கு குறைவில்லை அவருக்கு பயந்திருந்தோமனா தேவனுக்கு பயந்திருந்தோமனா நம்ம ஒரு குறையும் இருக்குல்ல பட் மத்த எந்த விஷயத்துக்காக நம்ம என்ன பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு பாத்தீங்கன்னா பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லாத விஷயத்த டேவிட் நம்ம பதிவு பண்ணுறாரு அடுத்த பாயிண்ட் சொல்றாரு சிங்க குட்டிகள் தாட்சி அடைந்து பட்டினியா இருக்கும் கத்தரை தேடுகிறவர்களுக்கும் ஒரு நன்மை எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா கொடுக்குறாரு பாருங்க சிங்க குட்டிகள் தாட்சி அடைந்து பட்டினியா இருக்கும் ஆனா கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவு பண்ணுங்க சோ அது எவ்வளவு சூழ மோசமான சூழ்நிலையான சரி அவரை நம்பி இருந்தா சிங்கம் காட்டுக்கு ராஜா அது அதனுடைய குட்டிகளே என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா பசியில இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் ஒரு நன்மையும் குறைவு படாது தேவன் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு என்னென்ன கொடுக்கணும்னு பிளான் பண்ணி வச்சிருக்காரோ அந்த ஒரு நன்மை கூட தேவன் விட்ரா பண்ண மாட்டார் அவருடைய அவரை நம்பி வந்த அவருடைய பிள்ளைகள் அதான் சொல்றார் அடுத்த வசனம் வாசிக்கலாம் பத்தொன்பதாம் வசனம் நீதிமானுக்கு வரும் துன்பங்கள் அநேகமா இருக்கும் கத்தர் அவைகள் எல்லாவற்றிலும் நின்று அவனை கர்த்தர் அவைகள் எல்லாவற்றிலும் நின்று அவனை என்ன பண்ண அடுத்து சொன்னாரு அவனுடைய எலும்புகளை எல்லாம் காப்பாற்றுகிறார் அவைகள் அவைகள் ஒன்றும் முறிக்கப்படும் இந்த ஒரு சங்கீதத்தை ஒரு மோசமான சூழல் தப்பிச்சு வந்து என்ன பண்றாரு டேவிட் பாடுறாரு கண்டிப்பா அவர் இதை பாடும்போது தேவன் அவர் கூட இருந்தார் என்ற விஷயத்த அவர் ஃபீல் பண்ணிருப்பாரு ஆனா அவர் பண்ண சின்ன மிஸ்டேக்க அவர் கண்டிப்பா ரிலேஸ் பண்ணிட்டு தான் இப்பேற்பட்ட தேவன் நம்ம கூட இருந்து எல்லா விஷயத்த நம்மளை பாதுகாத்து நமக்கு தேவையானத எல்லாத்தையும் நம்ம கொடுக்குற தேவன் நம்ம கூட இருக்கும்போது நம்ம போய் எதுக்கு பயப்படணும் இந்த மாதிரி சின்ன விஷயத்துக்கு போய் பயப்படலாமா அப்படின்ற விஷயத்த ஃபீல் பண்ணிட்டு இந்த சங்கீதத்தை நம்ம தான் அவர் பாடணும் சோ இது டேவிட் வந்து அந்த பயத்தினால அவர் ஃபீல் பண்ணி அந்த ஒரு மிஸ் பண்ணத நினைச்சு தேவன மேல நம்பி அவர் மேல பயந்துருக்கணும் விஷயத்த கண்டுபிடிச்சு நம்ம தானே பாடின சங்கீதம் ஒரு ரிபண்டன்ஸ்க்காக பாடின சங்கீதம் இன்னொரு சங்கீதம் பாடியிருக்கிறார் என்ன சங்கீதம் பாடியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பயத்தினால அவர் பொய் சொல்லிட்டாரு பாத்தீங்களா அந்த பொய் சொன்னத நினைச்சு அவர் பயமா ஒரு கில்ட்டியா வந்துட்டு இருக்குது அந்த கில்ட்டிக்காக நம்ம எனக்கு பாருங்க கதறி இருக்கிறார் தேவன் இருக்காரு வசனம் வாசிக்கலாம் பாருங்க நூத்தி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் 
நூத்தி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் முதல் உமது கட்டளைகளின் வழியை எனக்கு உணர்த்தி அருளும் அப்பொழுது உமது அதிசயங்களை தியானிப்பேன் சஞ்சலத்தால் என் ஆத்மா கரைந்து போகிறது சஞ்சலத்தால் என் ஆத்மா கரைந்து போகிறது உமது வசனத்தின்படி என்னை எடுத்து உங்களுடைய வசனத்தின்படி என்னை எடுத்து நிறுத்தும் பொய் வழியை என்னை விட்டு விலக்கி பொய் வழியை என்னை விட்டு விலக்கி உங்களுடைய வேதத்தை எனக்கு அருள் எனக்கு இந்த பொய் வழியை என்னை விட்டு விலக்கிட்டு நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான் அந்த ஒரு பயத்தினால அந்த சூழ்நிலையை பார்க்கும் போது என்னால் என்ன பண்ணு தெரியல சடன் என்ன பண்ணுறேன் அதை பொய் சொல்லிட்டேன் அந்த பொய் வழியை என்ன பண்ண பண்ணுங்க விலக்குங்க தேவனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெய் வழியை நான் தெரிந்து கொண்டு எந்த சூழல் மெய் வழியை நான் தெரிஞ்சுட்டு உங்களுடைய நியாயங்களை எனக்கு முன்பாக நிறுத்தினேன் உமது சாட்சிகள் மேல் பற்றுதலா இருக்கிறேன் கத்தாவே என்னை வெட்கத்தில் பண்ணாதே <laughs> 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 தேவனே என்ன பண்ணுங்க என்னை மன்னிச்சிருங்க என்னை என்னை வந்து உங்களுடைய சத்தியத்துல நடக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க என்ன பண்ணிருக்காருன்னா ரொம்ப காத்து இருக்கிறார் ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா டேவிட் அங்க சொன்ன போய் எப்படி சொல்லிட்டு இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவருக்குள்ள ஃபியர் அந்த பயம் வந்துருக்கு அந்த பயத்து நிமித்தம் என்ன பண்ணிட்டான்னு பாத்தீங்கன்னா பொய் என்ன பண்ணிட்டான்னா அந்த சுச்சுவேஷன் அவரால் என்ன பண்ண முடியல ஃபேஸ் பண்ண முடியல இந்த பக்கம் தோவேக்கு இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா அகிமிலேக்கு தீர்த்து அகிமேலுக்கு ஆசை என்ன பண்ணாரு கேட்டாரு இந்த மாதிரி வந்து ஏன்பா தனியா வந்திருக்கிற அவங்க பார்த்தா சவுருடைய ஒரு ஆஹ் அந்த ஒரு மேய்பனுடைய தலைவர் இருக்கிறார் இந்த டைம்ல பண்ணாரு பாத்தீங்கன்னா அந்த பொய்யை சொல்றாரு அங்க தப்பிச்சு வந்தோடனே உடனே அவருடைய அந்த பயத்துடைய அதிகரிப்புல உடனே அவர் ஆக்சன் பண்ணாரு சார் இது எல்லாத்துக்கும் ஃபீல் பண்ணி நான் பண்ண நான் கதறான் அப்படியே வந்துட்டேன் அப்படியே இதுல என்ன தெரியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா டேவிட் இந்த பொய்யை எப்படி சொல்லல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிளான் பண்ணி யோசிச்சு இன்டென்ஷனோட என்ன பண்ணலாம் அவர் அந்த சொல்ல அவரு சூன் அன்எக்ஸ்பெக்டடா என்ன பண்றது பயம் வந்த உடனே அந்த பயத்தை நிமித்தம் என்ன பண்றாரு அந்த பொய்யை என்ன பண்றாருன்னு சொல்றேன் அந்த பொய் சொல்லிட்டதுக்கு அப்புறமா அது அந்த ஒரு அந்த ஒரு பயத்தினால அந்த சொன்ன பொய்க்காக அதோ நான் இது மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை சொல்லிட்டு விட்டாரா அன்இன்டென்ஷன் சொன்னதுனால இல்ல அது தெரிஞ்ச உடனே ஐயோ நான் இந்த மாதிரி அன்இன்டென்ஷனா பண்ணிட்டனே அப்படின்னு போய் தேவனிட்ட போய் கதறாரு தேவனே நான் இந்த மாதிரி மிஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு பயம் எனக்குள்ள வந்துச்சு ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி பயந்து இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி பொய் சொல்லி இருக்கூடாது கதறி என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா தேவன் கிட்ட இமிரட் தன் ஹார்ட் என்ன பண்றா அப்படியே சரண்டர் பண்றா ரிஃபண்ட் பண்றாரு இந்த ஹார்ட் தான் யாருக்குள்ள இருந்துச்சு பத்தி தேவனுக்குள்ள இருந்துச்சு சோ அப்படியே நம்ம யோசிப்பாங்க நமக்கு என்ன வந்துடும் பாத்தீங்கன்னா தாவிக்குரிய வாழ்க்கையில தேவடி பிள்ளைகள் ஓடிட்டே இருக்கும் போது கண்டிப்பா நிறைய டைம் ஃபியர் வந்துடும் பயம் இது சாதாரண விஷயம் இல்லை பயம் யா எந்த ஒரு புது சிருஷ்டிக்கு பயம்ன்ற விஷயம் உள்ளுக்குள்ள வருதோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுதான் ஒரு சரியான வே யார் உள்ள வர்றதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாத்தானும் விழுந்து போன தூதர்களும் நமக்குள்ள உள்ள வந்து கிரியை சேர்க்கணும் ஒரு ரூட் காசு எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபியர் அப்படின்னா தேவடைய பிள்ளைங்களுக்கு சில நேரத்துல பயம் வந்துச்சுன்னு வச்சு நமக்கு என்ன ஆயிடும் தெரியுங்களா அப்படியே ஒன்னும் பெரலைசிஸ் மாதிரி ஆயிடும் ஸ்டன் ஆயிடும் என்ன என்ன பண்றதுலேயே தெரியாது சில நேரத்துல ஃபியர் வந்துச்சுன்னா உதாரணத்துக்கு உதாரணத்துக்கு பிராக்டிக்கலா ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு சொல்றோம் பாருங்க திடீர்னு நம்ம மொபைல் வந்து ரொம்ப நேரம் ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் நம்ம மொபைல்ல வந்து தேவலாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் வச்சுக்கோங்க நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்களோ அப்பாவோ அம்மாவோ இல்ல வந்து அண்ணனோ இல்ல ஒய்ஃபோ இல்ல வந்து ஹஸ்பண்டோ யாரோ வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்க எவ்வளவு நேரம் அப்படின்னா டக்குன்னா வரும் தெரியுங்களா ஒரு பயம் என்ன பண்ணிருப்பா இல்ல நான் எதுவுமே பண்ணிட்டேன் சும்மா ஒரு நியூஸ் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலா எனக்கு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் தேவலாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்போம் ஆனா ஜஸ்ட் இப்பதான் போன் எடுத்தேன் நான் சும்மா டைம் சும்மா நியூஸ் பார்க்கலாம் எடுத்தேன் டக்குன்னு போய் ஏன் ஒரு பயம் அப்படின்னா தேவடி பிள்ளைகள் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபியர் இருக்கக்கூடாது அப்படி எந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம செய்யும் போதும் அந்த ஃபியர் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை 
ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம இருக்கிறோம் அன்எக்ஸ்பெக்ட் நம்ம ஏதாச்சும் ஒண்ணு கேட்டாங்க வச்சுக்கணுமா நம்ம என்ன பண்ண அந்த இடத்துல டக்குன்னு நம்ம ஒண்ணு பொய்யே சொல்லிடும் அப்படின்னா இது காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபியர் ஏன் ஃபியர் வருது நம்ம எதிர்பார்க்காத விஷயம் நம்ம நோக்கி வரும்போது ஃபியர் வருது அப்படின்னு பொதுவாவே இந்த உலகத்துல நமக்கு என்ன பயம் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மரணத்தை நினைச்சா ஒரு பயம் ஃபியூச்சர் நினைச்ச ஒரு பயம் நோய் வரத பார்த்து நினைச்ச ஒரு பயம் இது மாதிரி நிறைய பயங்கள் நமக்குள்ள உருவாகும் கரெக்டுங்களா சோ இந்த பயத்தினால நம்ம என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கடத்துல தேவன் மேல இருக்க அந்த ஃபெய்த் நம்ம என்ன குறைஞ்சிடும் ஆக்சுவலா இந்த ஃபியர் நம்மள என்ன ஆக்கிடுன்னு தெரியலாம் ஒரு கடத்துல எதுவுமே யோசிக்காத அளவுக்கு நம்ம அப்படியே ஆஹ் ஒரு மாதிரி ஃப்ரீஸ் பண்ணிடும் அடுத்த தேவனுடைய அந்த மையமே தேவன் எப்படி நம்மளை வழி நடத்த வந்தாரு தேவன் நம்மளை எப்படி பாதுகாத்துங்க அது எதுவுமே நம்ம மைண்டு வராங்க ஃபியர் வந்துச்சா அப்படின்னா தேவனுடைய பிள்ளைகள் ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்டிகா இருக்க வேண்டியது இந்த ஃபியர் இது எந்த விதத்துல நம்ம என்ன பண்ண கூடாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது நம்முடைய அந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில உள்ள வரத்துக்கு அனுமதிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண கூடாது அவ்வளவு பண்ண கூடாது சரி இல்லாட்டு நம்ம அன்னை எக்ஸ்பெக்ட் நம்ம ஃபியர் வரும் பாத்தீங்கன்னா பயம் வரும்போது அதெல்லாம் பொண்ணு பொய் சொல்ல ஆரம்பிச்சு டக்குன்னு பொய் சொல்ல ஆரம்பிச்சு இது கரெக்டா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே தேவனை பிள்ளைகள் ஞானமா நிதானமா சிந்திச்சு செயல்படணும் சடனா ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா அது நடக்கட்டும் ஆனா அந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும் தெரியுங்களா யோசிச்சு நிதானிச்சு அந்த இடத்துல செயல்படும் ஒருவேளை அந்த இடத்துல யோசிக்காம பதட்டம் ஆயிட்டோம் பயந்துட்டோம் ஆட்டம் நம்ம கிட்ட என்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா பொய் வந்துடும் பொய் சொல்லாமா தேவனை பிள்ளைக்கு பொய் சொல்லணும் கூட பொய் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா வசனம் தெளிவா இருக்குது விபச்சாரக்காரர் விக்கிரகாரர் பொய்யர் யாருமே எங்க பிரவேசிக்க முடியாது தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு பிரவேசிக்க முடியாது தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே பிரவேசிக்க முடியாது அப்படின்பது ஒரு புது சிஷ்டியா இருக்கிறவங்க போய் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு போய் சொல்ல மாட்டாங்க அது முழுக்க முழுக்க எதிரோடைய சுபாவம் பாத்தீங்கன்னா விழுந்து போன மனுஷனுடைய சுபாவம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு கட்டத்தில் நமக்கு தெரிய போய் சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது எதிரோடைய சுபாவத்தை நம்ம பயன்படுத்தணும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த விழுந்து போன சுபாவத்தினுடைய கேரக்டர் எடுத்து பயன்படுத்தணும் அர்த்தம் அப்ப எந்த டைம்ல போய் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதிகமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா எப்போ பயம் வரும் யாரோ எதுவுமே செய்யாத யாரோ எதுவும் செய்யக்கூடாத ஒரு விஷயத்த யாரோ எதுவும் பண்ணக்கூடாத விஷயத்த நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கணும் பயம் வரும் அந்த டைம் நம்ம எது நம்மளுக்கு நோக்கி ஏதாச்சும் கேட்டானா நம்ம என்ன பண்ணணும் டக்குன்னு போய் சொல்லிடும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு நேரல் ஒண்ணு இருக்கு சார் நேரல் பாருங்க ஆஹ் ஆரம்ப கால சபையில ஒரு சூப்பரான இன்சிடென்ட் இருக்குது ஒரு பயத்தினால என்ன பண்றாரு மாதிரி போய் சொல்லிட்டாரு யாருங்க அது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பீட்டர் யோசிச்சு பார்க்கலாம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க பீட்டர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல க்ளோஸா பழனவர் பீட்டர் பேதுரு நல்ல க்ளோஸ் கிறிஸ்துவும் பேதுருவோம் ஆனா கிறிஸ்து அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கும் போது அப்படியே உள்ள இவர் என்ட்ரு ஆகுறாரு பேதுர பார்த்து கேக்குறாங்க நீ அந்த மனுஷனோட இருந்து இருந்தேன் டக்குனு ஒரு தான் வந்து சொன்னது ஒரு பயம் பயம் வந்த உடனே உடனே என்ன பண்ண அரசு போய் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அடுத்தது இன்னொரு ரெண்டாவது முறை கேக்குறாங்க நீ அந்த மனுஷோட இருந்தது நான் பாத்துருக்கேன் அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ண பயத்தினால இன்னும் உணர்ந்து போய் அடுத்து மூலாவது இன்னொரு போய் சோ இது இந்த டைம்ல அந்த அந்த இடத்துல அவரை என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாம ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பயத்து நிமித்தமா அடுத்தடுத்து பொய் சொல்லிட்டாரு அந்த பொய் சொன்னதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் போச்சுதான் தெரியுது என்ன பண்ணிட்டாரு எவ்வளவு பெரிய ஒரு மாஸ்டர் அவரை யாருமே தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு அவரு 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 யாருமே தெரியாது சொல்லிட்டு சபிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு இத ஃபீல் பண்ண உடனே இம்மீடியா என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் உள்ள ஓய் கதறி கதறி அழுகிறாரு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் நம்ம யோசிக்கலாம் ஒண்ணு தேவடி பிள்ளைகள் வந்து இந்த ஆவிக்குற வாழ்க்கையில போகும்போது கண்டிப்பா சில நேரத்துல சில ஃபியர் வரும்போது போய் சொல்லிடுவோம் அது அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிளான் பண்ணி யோசனை சொல்ல மாட்டேன் சடனா டக்குன்னு பண்ணு நம்ம அன்எக்பெக்டடா என்ன பண்ணா இங்க போய் சொல்லிடுவோம் அதை நம்ம எதிர்பார்த்தே இருக்க மாட்டோம் அப்படி சொல்லும் போது அந்த சூழ்நிலை கடந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் தெரியும் நம்ம இந்த டைம்ல இந்த வார்த்தையை நம்ம இந்த ஒரு பொய்ய சொல்லிடக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ரியலைசேஷன் நமக்கு வரும்போது இம்மீடியட்டா நம்ம தேவன்ட்டு போய் சரண்டர் ஆயிடணும் தேவனே நான் இந்த டைம்ல இந்த ஒரு பயத்தினால நான் இ
उड़ेना उड़ी <laughs> अभी उड़ी ऊत अंत सूल विक्रोशन अवन वसन वि मीडिये अंदर मोशन 
இந்த தோழிக்கு என்ன பண்ணிருக்க போய் சொல்லிருக்கிறாரு அப்படின்னா டேவிட் சொன்ன அந்த மிஸ்டேக்கும் தோவைக்கு பண்ண அந்த ஒரு பொய்க்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க தோவைக்குன்றவரு சவுல் ராஜா கேட்கும் போது தெளிவா சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ராஜா நான் என்ன பண்ணேன் ஈசாயின் குமார நான் பார்த்தேன் யார்கிட்ட வந்தான்னு பாத்தீங்கன்னா அகிமேலேக்கு அந்த பிரதான ஆசிரியர் வந்து போனாருன்னு பண்றாரு சொன்னாரு அப்படி சொல்லும் போது அவர் என்ன எப்படி சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்று சாமி இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் இவன் அவனுக்காக கத்திரத்தில் விசாரித்து அவனுக்கு வழிக்கும் போஜனத்தை கொடுத்து வெளிச்சனாகிய கோலியாத்தின் பட்டயத்தையும் அவனுக்கு கொடுத்தான் என்றார் பாத்தீங்கன்னா அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பேசிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு எனக்கு ஏன் நீங்க வந்து ஃபேவர் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க எனக்கு ஏன் நீங்க சொல்ல மாட்டீங்க அந்த ஈசாயின் குமார் என்ன பண்றான் எங்க இருக்கான்னு சொல்லி ஏன் எனக்கு ஃபேவர் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது உடனே யாருக்கு அந்த பதவி மேல ஒரு பாசம் வந்துச்சு பாத்தீங்கன்னா டூ வீக் ஏன்னா அவர் என்ன ஸ்தானத்தில் இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா சவுலுடைய மேய்ப்பர்களுக்கெல்லாம் தலைவராக இருக்கிறார் இப்ப சவுல் ராஜா அந்த ராஜ்யபாரம் போயிடுச்சுன்னா தாவிது வந்துட்டாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு அந்த வேலை இருக்கணும்னு பார்த்தா இருக்காது அந்த பதவிக்கு இருக்காது இம்மேடா அந்த பதவியை தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக என்ன வேலை செய்யாரு போதனத்தைக்கு <laughs> 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 தெரியவே தெரியாது இந்த மாதிரி சவுல் ராஜாக்கும் தாவிதுக்கும் பிரச்சனை இவர் எதாச்சே வந்து இவரு அகிமலேக்கு தாவிது என்ன பண்ணாருன்னா பொய்யா சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு ஆனா இங்க அந்த தோவைக்கு எப்படி சொல்றாரு ராஜா கிட்ட ராஜா இந்த அகிமேலைக்கு இந்த ஆசாரி என்ன பண்றாரு தெரியுங்களா தாவித கூப்பிட்டு அவர் விசாரிச்சு அவருக்காக தேவன் கிட்ட விசாரிச்சு அவர் வழிக்கு சாப்பாடும் அவருக்கு பட்டயத்துக்கு கொடுத்து என்ன பண்ணாரு பிரிசனுடைய பட்டயத்தை கோலியத்தினுடைய பட்டயத்துக்கு கொடுத்து அனுப்புனாரு அவரு வழி அனுப்பி விட்டாரு தெரியுங்களா அப்படின்னு என்ன பண்றாரு சொல்றாரு சரி உண்மையா ஆக்சுவலா அதான் நடந்துச்சா இல்ல ஆக்சுவலா அங்க தாவிது வந்ததுனோ கரெக்ட் உண்மைதான் அவர் அப்பத்த வாங்கி போனதுனா உண்மைதான் பட்டயத்தை வாங்கி போனதுனா உண்மைதான் ஆனா இவர் சொன்ன மாதிரி அவங்க நடக்கல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இவர் சொன்ன மாதிரி நடக்கல ஆக்சுவலி இவர் என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா பாதி உண்மை பாதி போய சொல்லிட்டார் பாதி விஷயத்த மறைச்சிட்டார் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆஃப் ட்ரூத் இஸ் ஈக்வல் டு லை பாதி உண்மை அது பொய்க்கு ஈக்குவல் அது பொய்தான் பொய்க்கு ஈக்குவல் பொய்தான் அதேநேரத்துல <laughs> ஆனா ராஜா சொல்லி கூட யார் கேட்கலாம் உடல் இருக்கூடிய ஊழியக்காரர்கள் அந்த ஆசாரங்களை கை வைக்கிறதுக்கு துணியவே இல்லை ராஜா சொல்லி கூட 
ஆனா அந்த இடத்துல யார் துணிஞ்சு வராது பாத்தீங்கன்னா தோவைக்கு முன் துணிஞ்சு வந்து ராஜா கட்ட ஃபேவர் வாங்கணுன்றதுக்காக அந்த பதவிக்காக என்ன பண்றது பாத்தீங்கன்னா ஆசாரியர்கள் மேலேயே கை வைக்கிறார் என்ன கை வைக்கிறார் பொய் சொன்னது மட்டும் இல்லாம ஆசாரிகள் மேல துணிஞ்சு போய் என்ன பண்றாரு வெட்டுறாரு எத்தனை பேர் வெட்டுறாரு எண்பத்தி ஐந்து ஏவோ தரித்திருந்த ஆசாரிகள் பண்ற இறங்கி போய் வெட்டுறாரு தோவை என்ன தைரியம் தெரியுங்களா தெரிஞ்சு அவர் சொன்னது பொய் பொய் சொன்னது மட்டும் இல்லாம எந்த சோல்ஜருமே துணியில வெட்டுறதுக்கு பயப்படுறாங்க ஆசாரிகள் மேல கை வைக்கிறதுக்கு ஆனா இவர் என்ன பண்றாரு நம்ம தைரியமா துணிஞ்சு துணிகரமா போய் என்ன பண்றாரு வெட்டுறாரு சோ அது வெட்டுறதன் மூலமா மிகப்பெரிய ஒரு அழிவு அந்த ஒரு ஆசாரிகள் வகுப்புல அந்த குடும்பமே என்ன பண்ணுதுன்னா அழியுது குடும்பம் எண்பத்தி ஐந்து ஆசாரியர்கள் அவங்களுடைய பட்டணத்துல இருக்கிற அந்த பிள்ளைகள் ஸ்திரீகள் குழந்தைகள் எல்லாத்தையும் வெட்டி போறாங்க ஏன் பொய் சொல்லி அந்த பதவியை தக்க வச்சுக்கிறதாக அவர் பண்ண மிகப்பெரிய ஒரு மோசமான ஒரு கேரக்டர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தோவி இந்த ஒரு விஷயத்த யாருக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும்போது வார்த்தைகளை வச்சோம் அவர் செஞ்ச அந்த துணிகரத்தை வச்சோம் ஒரு சங்கீதத்தை எழுதுனார் அது என்ன சங்கீதம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ரெண்டாம் சங்கீதத்துடைய ஹெட்டிங் அது அது ஏன் அந்த சங்கீதத்தை பாடுறாங்கிறதுக்கு என்ன பண்ணிருப்பாங்க வாசிப்பு பாருங்க அந்த சங்கீதத்தோட இன்ட்ரோடக்ஷன் வாசிங்க ஐம்பத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் தாவிது அபிபலேக்கின் வீட்டுக்கு வந்தால் என்று ஏதோமியனாகிய தோவைக்கு வந்து சவுளுக்கு அறிவித்த பின்பு தாவிதினால் பாடப்பட்டு ராக தலைவனுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட இந்த மாதிரி தாவிது வந்து இந்த ஒரு சங்கீதத்தை ஏன் எழுதுறாங்கம்மா தோவைக்கு வந்து தாவிது அகிமேலே கிட்ட வந்து போனார் விஷயத்த சவுல் ராஜா சொன்னார் பாத்தீங்களா தோவே அப்படி சொன்னதை வச்சு அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக அங்க நடந்த சம்பவத்தை நினைச்சு அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை நினைச்சு ஃபீல் பண்ணி என்ன பண்றா ஐம்பத்தி ரெண்டாம் சங்கீதத்தை எழுதுறார் தாவிது எப்படி எழுதுறார் பாருங்க அந்த லைன்ஸ பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் ஒன்றாம் வசனம் பெரிய மனிதனே இது வந்து என்ன பண்றாரு நீ செய்யும் தீய செயல்கள் குறித்து ஏன் பெருமை கொள்கிறாய் நீ தேவனுக்கு முன் மதிப்பற்றவன் ஆவாய் நீ பெருமை பாராட்டலாம் ஆனா தேவன் முன்னாடி நீ மதியற்றவனா இருக்கிற நாள் முழுவதும் தீமை செய்யவே திட்டமிடுகிறார் அவர் தான் பிளான் பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா அவர் தீமை செய்யறதுக்கே திட்டமிடுறாராம் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாராம் யாருனா அந்த தோவை அடுத்து சொல்றாரு என்ன வசனம் நீ கேடுகளை செய்ய எத்தனம் பண்ணுகிறாய் கபடு செய்யும் உன் நாவு தீட்டப்பட்ட சவரகன் கத்திய போல எப்படி இருக்குதாமா அவருடைய வாய் அவரு நாவு நீ கேடுகளை செய்ய எத்தனம் பண்ணுகிறாய் கபடம் செய்யும் உன் நாவு தீட்டப்பட்ட சவரன் கத்தியை போல இருக்கிறான் கொஞ்சம் யோசிச்சுப்பா இவர் சொன்ன அந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சவுல் ராஜா கிட்ட இவர் சொன்ன அந்த வார்த்தை அந்த ஆசாரி அந்த குடும்பமே வெட்டிச்சு ஒரே ஒரு வார்த்தை ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் அதை சொல்றாங்க அங்க என்ன நடந்துச்சோ அந்த நடந்த விஷயத்தை அப்படியே ஓபனா சொல்லல அது யதார்த்தத்தை பார்க்கல பொய்யை விரும்பிட்டு அப்படின்னு நடத்தும் அவர் பாதி உண்மை சொல்லியிருக்காரு ஆனா அது பொய்ன்றார் தாவிதுங்க யதார்த்தமான விஷயத்த சொல்லாம போயிட்டா அது பொய் என்ன பண்றாரு சொல்றாரு அடுத்து சொல்றாரு பாருங்க சங்காரமாக நீ பேசுறது காரணம் 
நீ அந்த பொய் பேசுறது காரணம் என்னன்னு சொல்ற பாத்தீங்கன்னா இதோ தேவனை தன் பலனாக எண்ணாமல் தன் செல்வ பெருக்கை நம்பி தன் தீவினையில் வளர்த்து கொண்ட மனுஷன் இவன் தான் என்பார் தேவன் தன் பலனாக எண்ணாமல் ஆக்சுவலா தோவை என்ன பண்றது பாத்தீங்கன்னா தேவன் நம்முடைய பலன் அப்படின்னு அவர் பார்க்கல எத பலனை நம்பிட்டு இருக்காரமா தன் செல்வ பெருக்கத்தை நம்பி ஆக்சுவலா அவங்க என்ன எதிர்பார்த்து இருக்காரு பாத்தீங்கன்னா சவுல் ராஜா பேவரா பேசிட்டா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆதாயம் கிடைக்கும் என்ன ஆதாயம் அவருக்கு இருக்க அந்த ஒரு அந்தஸ்து அந்த ஒரு தகுதி அந்த ஒரு பதவி அந்த செல்வம் அவரு கிடைக்கும்ன்றதுக்காக இந்த ஒரு செல்வத்துக்காக இந்த பதவிக்காக என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா பொய்ய சொல்லிட்டார் அந்த பொய் சொன்னது மூலமா அது எவ்வளவு பேர் அழிஞ்சு போனாலும் சரி என்னுடைய பதவி என்னுடைய அந்த அந்தஸ்து என்னுடைய செல்வாக்கு நம்மளும் குறைய கூட அதான் சொல்றாரு தன் தீவினையில் வளர்த்து கொண்ட மனுஷன் இவன் தான் அப்படின்னு என்ன பண்ண பார்வையில <laughs> 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 டேவிட் சொன்ன அன்இன்டென்ஷனல் எதிர்பாராத தற்செயலா அந்த சூழ்நிலையில ஒரு பதற்ற பயத்துல சொல்லிட்டார் ஆனா அது தேவனுக்கு பிடிக்காது இருந்தாலும் அது தேவனுக்கு பிடிக்காத விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே இம்மியட்டா டேவிட் போய் சரண்டார் கதறனார் ஆனா இங்க அந்த தோவை பண்ணது பொய் அந்த பொய் துணிகரமா பிளான் பண்ணி பதவிக்காக செல்வத்துக்காக என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா அந்த பொய் அழகா டிசைன் பண்ண இந்த மாதிரி பொய் ரொம்ப 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 இது ஒரு தேவடி பிள்ளைகளா புது சிஷியா இருக்கு நமக்கு இதுல இருந்து நமக்கு என்ன பாடம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கூட இந்த ஆய்வுக்குரிய வாழ்க்கையில இந்த ஆய்வுக்குரிய ஊழியத்துல நம்ம இந்த புது சிஷன் நம்ம வாழ்ந்துட்டு போகும்போது கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு வரும் சில நேரங்கள்ல சில சூழ்நிலைகள் நடந்தத நம்ம சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல இருப்போம் ஒரு சொல்ல வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வரும் அப்படி சொல்ல வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது எப்படிதான் பேசணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேவடி பிள்ளைகள் நடந்துச்சோ என்ன நம்ம பார்த்தோமோ அதை மட்டும் பேசணும் அதுல ஒரு கூட்டமோ அதுல ஒரு குறைக்கோ நம்ம இப்படிதான் தேவடி பிள்ளைகள் இருக்கணும் அப்படி இல்லாம நம்ம பேசணும் அது தேவனுக்கு விரோதமான பொய் நம்ம சில நேரத்துல பண்ண தெரியுங்களா ஒரு சில சகோதரர்களுக்கு நல்ல பேர் வாங்கிறதுக்காங்க ஒரு சில சகோதரர்களுக்கு நல்ல பேர் வாங்கிறதுக்காங்க மற்றவனை பத்தி என்ன பண்ணுவோம்னா இல்லாத பொருளாதாரம் போடுறோம் சிலர் என்ன பண்ணுவோம் தெரியுங்களா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு சிலருடைய வீக்னஸ் சிலருடைய சில விஷயத்த தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அதை மற்றவங்க போய் சொல்லும் போது அவங்ககிட்ட நமக்கு ஆதாயம் கிடைக்கிறதுக்காக பாதி உண்மையை மட்டும் சொல்றது பாதி மறைச்சிடாது ஏன்னா அந்த பாதி அவங்க கிட்ட சொல்றதுனால அவங்களுக்கு மூலம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சில ஆதாயங்கள் கிடைக்கும் சில மரியாதைகள் கிடைக்கும் சில சில எதிர்பார்ப்புகள் அவங்க கிட்ட இருக்கும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்னா மற்றவங்களுக்கு தப்பா போய் சொல்லிட்டு இருக்கு அப்படி தப்பா சொல்றது மட்டும் இல்லாம பாதி உண்மையை சொல்லி பாதி மறைச்சிடுறது அந்த புல் உண்மையை சொல்லிட்டா நம்ம நம்ம மோசமானவங்க தெரிஞ்சிடுறதுக்காக பாதி மட்டும் பேசுறது இது தேவடி பிள்ளைகள் ரொம்ப 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 டேஞ்சரான கேட்கும் இது துணிகரம் இத பிளான் பண்ணி பேசக்கூடிய ஒரு ஹார்ட் இது எப்பவுமே தேவடி பிள்ளை யதார்த்தமா இருக்கணும் பிரதர் நான் இது இந்த மாதிரி நான் இது மாதிரி யோசிச்சேன் ஆமா இந்த மாதிரி யோசிச்சேன் சகோதரர் வந்து கேட்டா ஆமா பிரதர் இந்த மாதிரி யோசிச்சேன் தப்பு என்ன முடிச்சிருங்க நான் இந்த மாதிரி யோசிச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி பேசிட்டு கூடாது ஒருவேளை ஒருத்தர் வந்து சகோதரர் கேட்கிற இந்த மாதிரி இந்த சகோதரன் செஞ்சு நீங்க பாத்தீங்களே உண்மையா அப்படின்னு கேட்டா அது இன்னும் நடந்துச்சோ அது அந்த விஷயத்த மட்டும் சொல்லணும் பிரதர் ஆமா இந்த மாதிரி நடந்துச்சு ஏன் இப்படி பண்ணா தெரியுங்களா இந்த இந்த இப்படி பண்ணதுக்கான காரணம் என்னன்னு தெரியுங்களா அப்படின் என்ன பண்ணவே கூடாது தேவடி பிள்ளைகள் அது கூட்டியோ சில சில நேரம் நம்ம சில விஷயங்களை சொல்லும் போது இன்கிரீடியன்ஸ் போட்டு சேர்த்து சொல்லுவோம் அப்பதான் அது சுவையா இருக்கும் டேஸ்டா இருக்கும் ஒரு இருக்கிற விஷயத்த அப்படியே இருக்கிறதா சொன்னா நம்ம கிட்ட ஆகாது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அது சாட்டிஸ்பைட் ஆகாது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சில வார்த்தைகளை போட்டு ஏன்னா கேட்கவங்களுக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி வரணும் இல்லைங்களா கேட்கவங்களுக்கு அப்படியே ஒரு 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 
ஒரு ஒரு என்கரேஜ் ஆகணும் இல்லைங்களா ஒரு ஒரு ஆச்சரியம் ஆகணும் இல்லையா அதெல்லாம் பண்ண சிலது அப்படியே சேர்த்து நம்ம பண்ணதை போகுது ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரான விஷயம் அப்படின்னா யதார்த்தமா பேச தெரியுமா தேவனுக்கு தெரியும் ஸோ இதுக்கு ஒரு 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 சூப்பரான ஒரு டைப்பை நம்ம பார்க்கலாம் தேவோட பிள்ளைகள் மத்தியில தேவோட பிள்ளைகள் எப்பவுமே எப்படிதான் பேசணும் யதார்த்தம் பேசணும் யதார்த்தம் பேசாம போனாலும் அழிஞ்சு போன ஒரு குரூப் இருக்கு யார் தெரியுங்களா அது பரிசு வாங்க மத்தியில யதார்த்தம் பேசாம மறைச்ச ஒரு குரூப் இருக்கு அந்த குரூப்புக்கு அப்படியே டோட்டலா தேவன் அப்படின்னு அழிச்சிட்டேன் யாரா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச்சில் யதார்த்தத்தை பேசல பொய் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அனனியா சப்ளீல யோசிச்சு பாக்கலாம் அவங்க லேண்ட் வித்திருக்கிறாங்க அதுல வரக்கூடிய வருமானம் தேடி எல்லா பரிசுவன்களும் அவங்களோட சொத்தை வித்து எல்லா தேவோட பிள்ளைகள் பாதத்துல போட்டுருக்காங்க ஆனா இவங்க என்ன பண்ணிருக்க பத்தி அந்த லேண்ட வித்துட்டு அதுல வரக்கூடிய வருமானத்தை எடுத்து வந்து பா கொஞ்சம் எடுத்து அவங்களுக்கு வச்சுக்கிட்டு மீதிய மட்டும் எடுத்துன்னு வராங்க எடுத்துன்னு வந்து பேட்டு பேதுல கேக்குறாரு இவ்வளவுதான் வித்தீங்களா ஆமா இவ்வளவுதான் வித்தோம் அதுக்கு ஒரு மன்னிப்பு சொல்லி அங்க இருந்து மன்னிப்பாட பண்ணிக்கலாம் தேவன் மாடியும் வாங்கிருக்கலாம் ஆனா என்ன பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவுதான் வித்தீங்கன்னா ஆமா இவ்வளவுதான் வித்தோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு குடியாத மஞ்சித்து வச்சதுனால என்ன ஆயிடுச்சு பாத்தீங்கன்னா பேதர் சொல்றாரு நீ பொய் சொல்லிட்டீங்க இம்மிடம் ஒரு பிரேதங்கள் விழுந்தோனே இம்மிடம் அவங்க பிரேதங்கள் விழுந்துச்சு பொய் ஆக்சுவலா தேவனை பிள்ளைகள் என்ன பண்ணவே கூடாது தெரியுங்களா யதார்த்தத்தை தவிர மறைச்சு பேசுறதோ இல்ல வந்து ஏதாச்சும் சேர்த்து பேசணும்னா இது தேவனுக்கு விரோதமான விஷயம் இது மோசமான சாத்தனுடைய ஒரு பயங்கரமான ஒரு டூல் பொய்யின் அவன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஏரியன் தோட்டில் யூஸ் பண்ண மிகப்பெரிய ஒரு டூல் இன்னைக்கு ஒட்டுமொத்த ஜென்ரேஷனோ இந்த ஒரு ஒட்டுமொத்த உலகமே இன்னைக்கு பாவத்துக்குள்ள மரணத்துக்குள்ள போயிட்டு இருக்கான காரணம் அவன் சொன்ன முதல் பொய் ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் தேவனுக்கு முற்றிலும் மறுவரக்கூடிய விஷயம் அது தேவோட பிள்ளைகள் எப்பவுமே அவங்க ஹார்ட் ஓப்பனா இருக்கணும் யதார்த்தமா இருக்கணும் அதான் சொல்றாரு ஒருவேளை இந்த பயத்தினால இந்த பொய்யின்னு பேசக்கூடிய தேவோட பிள்ளைகள் யாரா இருந்தாலும் சரி பொய் பேசுறவா இருந்தாலும் சரி அவங்க பயப்படுறதா இருந்தாலும் சரி அவங்க யாருமே தேவோடைய ராஜ்யத்துல தேவோடைய ராஜ்யத்திலயும் சரி அந்த ஒரு அழியாமைக்கு சரி போக முடியாது அதான் வெளிப்படுத்தல ஒரு வாசனம் நம்ம வாசிக்கலாம் பாருங்க வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் எட்டாம் வாசனம் வெளிப்படுகிறவர்களும் ரெண்டாம் மரணமாகி அக்னியும் கந்தகமும் எரிகிற கடல்ல பங்கடைவார்கள் அது உலக ஜனங்கள் உயிர்த்தது வரக்கூடிய உலக ஜனங்களா இருந்தாலும் சரி அது தேவனை பிள்ளைகளா இருந்தாலும் சரி இப்போ தேவனை பிள்ளைகள் இந்த பயப்படுகிறவர்கள் அவிசுவாசிகள் அப்படின்னா பயம் ஒருத்தங்க எப்ப வரும் இப்ப நம்ம பயம் வருதுன்னு வச்சுக்கங்க எப்ப வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அழகா அடுத்து சொல்றாரு அவிசுவாசம் எப்போ தேவன் மேல நம்ம விசுவாசம் குறையுதோ அந்த இடத்துல ஆட்ட மணிக்கு நமக்கு பயம் வந்து பயம் வந்துச்சுன்னா ஆட்ட மணிக்கு நம்ம என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா பொய் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி இந்த கேரக்டர் நமக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா கடைசி வரைக்கும் இந்த ஒரு பயந்துட்டு அவிசுவாசத்தோட பொய் சூரியத்து இருந்தோம்னா நம்ம டேரக்டர் நம்ம செகண்ட் இருந்தா அது இப்போ இந்த ஆவில் ஜெனிப்பிக்கப்பட்ட தேவோட பிள்ளைகளுக்கும் அதே ரூல் தான் பின்னாடி உலக ஜனங்கள் யார் எந்திரிச்சு வந்தாலும் இதே ஒரு கேரக்டர் அவங்க காமிச்சாலும் அதே ஒரு செகண்ட் அவன் இப்ப யார் டேஞ்சர்ல இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாம் மரத்தினுடைய மிகப்பெரிய டேஞ்சர்ல ஆவில் ஜெனிப்பிக்கப்பட்ட தேவடி பிள்ளைகள் அப்ப தேவனா தேவன் ஜெனிப்பி அந்த ஆவினால் ஜெனிப்பிக்கப்பட்ட தேவடி பிள்ளைகள் தேவன் நம்ம கூட இருக்கிற நம்ம பாதுகாக்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுன்னா அவங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை 
எப்ப பயம் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் எப்ப நமக்கு ஃபெய்த்லெஸ் ஆகுதோ விசுவாசம் குறையதோ அந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வந்து பயம் அப்படின்னா தேவன் மேல இருக்கிற அந்த விசுவாசமும் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் நமக்கு அப்படி ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு பயம் வராது பயம் வந்துச்சுன்னா பயம் வராம போயிடுச்சுன்னா பதக்கம் ஆக மாட்டோம் பதக்கம் ஆகலாம் போய் சொல்ல மாட்டோம் சோ அது தேவன் விரும்பக்கூடிய அந்த குணம் வச்சுட்டு அடுத்த அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணாலும் காட்டலாம் சோ ஒருவேளை டேவிட் மாதிரி நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா அன்னைக்கு மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா தேவன் போய் சரண்ட் ஆனா தேவன் நமக்கு என்ன பண்ணுவார் கண்டிப்பா மன்னிப்பா அது அப்படியே தொடர்ந்துட்டு இருக்க கூடாது ஆனா யார் மாதிரி இருந்துட்டு கூட தெரியுங்களா தோவைக்கு மாதிரி இருந்துருக்கா துணிகரமா வில்ஃபுல் தெரிஞ்சே ஒரு சகோதரை பத்தினா சகோதரர் தவறா பேசுறது ஒரு சகோதரர் செய்யாத விஷயத்த செஞ்சு மாதிரி சொல்றது ஒரு சகோதரர் செஞ்சத அப்படியே ஃபுல்லா சொல்லாம அது பாதி சொல்லி பாதி சொல்லாம மறைக்கிறது விசுவாசம் நம்ம இப்ப நிறைய டைம்ல இருந்து மிஸ் பண்ணிருக்கலாம் அப்படி மிஸ் பண்ணும் போது யாருடைய அந்த ஒரு ஸ்பிரிட் நமக்குள்ள வரணும் பாத்தீங்கன்னா டேவிட்டோட ஸ்பிரிட் நமக்குள்ள வரணும் அந்த ஆவி வரணும் என்ன ஆவி வரணும் பாத்தீங்கன்னா அதான் சொல்ல கர்த்தர் நல்லவர் என்பது ரசித்து பாருங்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியமான நம்ம ஒவ்வொரு சூழ்நிலுமே தேவன் மேல விசுவாசம் வச்சு அவர் நல்லவர் அப்படின்றத டேஸ்ட் பண்ணணும் டேஸ்ட் பண்ணணும் டேஸ்ட் பண்ணிருக்கோமா நம்ம தேவன பிரதர்ஸ் நம்ம தேவன் நல்லவன் டேஸ்ட் பண்ணிருக்கிறோமா பாதுகாக்கிறோமா ருசிச்சு பாத்துருக்குமா அப்படி ருசிச்சு பாக்கணும்னா பாக்கணும்னா அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிற மனுஷன் பார்க்கணும் அவர் மேல ஃபுல் ஃபெய்த் வச்சு வச்சாதான் நிறைய சூழ்நிலை கொடுக்கும் போது அவர் நல்லவர் என்பது ருசிச்சு பார்க்க முடியும் அப்படி ருசிச்சு பார்க்கக்கூடிய தேவடி பள்ளிகள் கருத்துடைய பரிசுவான்களே அவருக்கு பயந்து இருந்தாங்க அவருக்கு பயந்தவர்களுக்கு ஒரு குறையும் இல்லை தேவன் மேல பயம் இருக்கணும் நமக்கு இந்த உலகத்தின் மேலேயும் இந்த மனுஷன் மேலேயும் எதுவுமே நம்ம பயப்பட வேண்டும் அதான் தாவித ராஜா சொல்லற அழகா மனுஷனுக்கு பயப்படுறதுனால அந்த மனுஷன் என்ன செய்யுமா அவனால எதுவுமே செய்ய முடியாது நான் தேவனுக்கு பயந்து இருக்கணும் அப்படி பயந்து இருந்தா எந்த குறையும் இருக்கு சொல்ல சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்த பட்னியா இருக்கும் கர்த்தரை தேடுகளுக்கும் ஒரு நன்மையும் குறைப்பட அழகாக டிஸ்கிரைப் பண்ண தேவன் இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நமக்கு வந்து சேரணும் நியமிச்சிருக்கிற ஒவ்வொரு நன்மைகளுமே மரண பணியாதும் அது தேவனுக்கு பயந்தவர்களுக்கு எதுவுமே தேவன் விட்ரா பண்ணிருக்க மாட்டார் அது கொடுக்காம விட்டுக்க மாட்டார் எல்லா நன்மைகளும் ஏற்ற டைம்ல என்ன பண்ண வந்து சேர்ந்துட்டே இருக்கும் அதான் சொல்ற நீதிமான்களுக்கு வரும் துன்பங்கள் அநேகமா இருக்கும் கர்த்தர் அவை எல்லாவற்றும் நின்று அவனை விடுவிப்பார் அவனுடைய எலும்புகள் எல்லாம் காப்பாற்றுகிறார் அவை ஒன்றும் முறிக்கப்படுவதில்லை எவ்வளவு பேர் பிள்ளைஷ் உண்மையா டேவிட் டேவிட் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஹார்ட் இருக்கக்கூடியவங்க என்ன பண்ண முடியும் தேவனை வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும் இதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு ஃபெய்த்துக்குள்ள டேவிட் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமா போக ஆரம்பிச்சேன் சோ அதே மாதிரி நம்மளும் இப்பேற்பட்ட தேவனை நம்ம தேவனா வச்சிருக்கும் போது நம்ம எதுக்குமே இந்த உலகத்துல எந்த ஒரு சூழ்நிலையா இருந்தாலும் சரி அது மனுஷனா இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் சரி பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு விசுவாசத்துக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு கேரக்டர் சூப்பரா நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு கேரக்டர் நம்ம பார்க்கலாம் சரித்திரத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா பைபிள் சரித்திரத்துல ஒரு பெரிய ஒரு கப்பல் அந்த பெரிய ஒரு கப்பல்ல இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு பேர் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒரு பெரிய புயல் வந்து அந்த கப்பலை அடிச்சு ஃபுல்லா அப்படியே உடைச்சு சிதைச்சிட்டு இருக்குது ரெண்டு வாரம் ஃபுல் நைட் டே நைட் அந்த கப்பல் அப்படியே என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ஒரு புயல்ல அடிச்சு என்ன பண்ணுதுன்னா உடைச்சிட்டு இருக்குது எல்லாருக்கும் அந்த இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு பேர்ல இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு பேர் அது உள்ள இருக்கிற ஜனங்க எல்லாரும் பயிர் அவ்வளவுதான் நம்ம சாப்பிட்டு முடிஞ்சிச்சு அழிஞ்சிட்டோம் அவ்வளவுதான் நம்ம சாக போறோம் அப்படின்னு உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது 
ஒருத்தர் மட்டும் நேரம் இடத்துல வந்து சாப்பாடு எடுத்து வச்சு சாப்பிடலாம்னு பிளான் பண்றாங்க எல்லாரும் பயம் எக்ஸ்ட்ரீமா பயந்துட்டுறாங்க ஒருத்தர் மட்டும் அப்படியே எந்திரிச்சு நடுவு நின்று எந்த பயம் இல்லாம பதட்டம் இல்லாம எந்த ஒரு சோர்வு இல்லாம வந்து நிக்கிறாங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவரு தான் அப்போ சார் எப்போ சொல்ற சாப்பிடுங்கப்பா ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்ம எல்லாம் சாப்பிட்டு தெரியுமா அப்படின்னு பேசின உடனே எல்லாருக்கும் ஷாக் ஆகி உடனே என்ன பண்றாருன்னா அப்போ சார் எப்போ எந்திரிச்சு அவ்வளோ ஒரு டஃபான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல அப்படியே விசுவாசத்தோடு நின்று பேசுறாரு வசனம் வாசிக்கலாம் பாருங்க அப்போ சில இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒண்ணுல இருந்து வாசிக்கலாம் பாருங்க அதிகாரம் <laughs> 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 அந்த ஸ்பிரிட் யாருக்குள்ள இருந்து அவங்க நிக்கலாம் அதான் சொல்றாரு அடுத்த வசனம் இவர் பயம் இல்லாம தைரியமா நிக்கிறதுனால மத்தவங்களுக்கு என்ன தைரியம் சொல்றாருன்னா ஆயிலும் திடமானதா இருங்க என்று இப்போது உங்களுக்கு தைரியம் சொல்லுகிறேன் சொல்லிட்டு கப்பர் சேதமே அல்லாமல் உங்களை ஒருவனுக்கும் பிராண சேதம் வராது கப்பர் சேதமே அல்லாமல் உங்கள் ஒருவனுக்கும் பிராண சேதம் வராது உயிர் சேதம் வராதுன்னு சொல்லிட்டு அதுனாலிவ் <laughs> 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 that was paul's method of conquering fear id apostle paul ude method devana nambi nambranaga avar bayath eppadi jeichaaradhu id yaar method nu paathina apostle paul ude method adhu kekka what is your method what is mine ungale method enna eppadi indha fear nam jeikka porom nam endha method use panna porom na endha method use pannano apostle paul ude andha method la use pannano நீ <laughs> ஒவ்வொரு நாளும் விசுவாசத்தை வச்சு பயம் வரும் போதெல்லாம் பயம் கதவை தட்டும் போதெல்லாம் அது பதில் சொல்லி அனுப்பக்கூடியவங்களா இருக்கும் அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் வரும்போது நம்ம அந்த பயம் வரும்போது அந்த சுச்சுவேஷனை பார்த்து பயந்து ஓடுறோமா அந்த பயம் வரும்போது அந்த பயத்தை எதிர்த்து நின்று போராடுறோமா இதாங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யோசிச்சு தேவடைய பிள்ளைகள் பயத்தை பார்த்து பயந்து ஓடுறோம் பயத்தை பார்த்து அதை எதிர்த்து போராடி ஜெயிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கோம் அப்போ சார் கிறிஸ்தியனுக்கு ஜீவன் சாவி எனக்கு ஆதாயம் அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கணும் நம்ம எந்த தாவிது ஆகிஷ் ராஜா பார்த்து அந்த பட்டணத்துக்குள்ள போகும்போது பயந்து ஆக்ட் பண்ணாரோ அதே டேவிட் அதே டேவிட் அதே ஆகிஷ் ராஜா கிட்ட தைரியமா போய் அந்த பட்டணத்துல போய் ஒரு பட்டணத்துல போய் செட்டில் ஆகுறாரு சரிங்களா எந்த ராஜா முன்னாடி ஆக்ட் பண்ணி தன்னுடைய தோற்றத்தை மாத்திட்டு பயத்தில் நடிக்கிட்டு போனாரோ அதே டேவிட் தேவன் கிட்ட போய் சரண்டர் ஆயிட்டு தேவன் மேல பயமும் கிரியேட் ஆன உடனே அதே ஆகிஷ் ராஜா வருவார் வந்து அந்த ஆகிஷ் ராஜா நின்று அந்த ஒரு காத்து பட்டணத்திலே ஒரு பட்டணத்தை வா அந்த பட்டணம் போய் செட்டில் ஆவார் கொஞ்ச நாளைக்கு தெரியுங்களா 
அந்த டைம்ல எங்க போச்சு அந்த பயம் அப்படின்னா அந்த டைம்ல தாவி யார் மேல வச்சுட்டாரு பாத்தீங்கன்னா தேவனை முழுமையா நம்பிட்டார் அப்படி நம்மளது மூலமா என்ன கிடைச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆகிஸ் ராஜர்கிட்ட ஒரு பிரியாவது அது ஒன்னாம் ஒன்னு சாமி இன்னும் தேவாம மதியம் நம்ம பார்க்கலாம் தேவம் சுத்தமா இல்ல அப்படின்னா தேவடி பிள்ளைகள் இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில எதுக்குமே பயப்படுவது அவசியம் அப்படி பயப்பட சூழ்நிலை வந்தா ஹிமேட் அதை எடுத்து போடக்கூடிய ஒரு மை நம்ம உள்ள இருக்கும் விசுவாசத்தோட எக்காரணத்து கொண்டும் இந்த பொய் அப்படின்ற விஷயம் நம்மள வந்துருவே கூடாது சோ இப்பேற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இருந்து தாவிதனுடைய அந்த வாழ்க்கையில இருந்து தேவன் நமக்கு ஒரு கொடுத்த அந்த பாடத்தை நம்ம அணுவின வாழ்க்கையில நம்ம பயன்படுத்தி தேவன் விரும்பக்கூடிய அந்த ஒரு வாழ்க்கையில நம்ம வாழ்ந்து தேவன் எதிர்பார்க்கக்கூடிய மணிகளா போய் சேர தேவன் தாமே போய் செய்வாராக இந்த ஒரு வாய்ப்பை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்து நம்ம தேவனுக்கும் நம்ம நன்றிகளையும் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஆமா